ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ സ്വരാക്ക് മജ്ലിസ് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടും എല്ലാം സംഭവിക്കും രോഗം സുഖപ്പെടും വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുണ്ടാകും മക്കളെ കല്യാണം ശരിപ്പെടാൻ സ്വലാത്ത് കാരണമാകും കടം വീടാൻ കാരണമാകും അതിനൊക്കെ പുറമെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീതിയുടെ സമയപ്പഴാ ടെൻഷന്റെ സമയപ്പഴാ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാ കിഡ്നി ഫൈൽഡായി എന്നുള്ള റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാ അല്ല മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും തായറുള്ള പതറുന്ന സമയം അത് സക്കറാത്തിന്റെ സമയമല്ലേ മലായികത്ത് വന്ന് താൻ കാണിക്കുന്നു ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വസല്ലം തങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും അറിയോ കണ്ടുകണോ പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈമാനുള്ള സുന്നിയായ ആലിമീങ്ങളെ സാധാത്തുക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയും തങ്ങളെ സ്നേഹി ഹാദ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കബുലാക്കണം റഹ്മാന് അവിടത്തെ കണ്ട തപസ്സുമിൽ കലിമത്തു തൗഹീദ് ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ മജ്ലിസ് കബുലാക്കി തരണം റഹ്മാന് അതിനുള്ള കാരണ സ്വലാത്ത് ഇനി ആഹ്റത്തിൽ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ തമ്മാടികളായ ആളുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിസ്കരിക്കാത്ത ആളുകൾ ഏ ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നവർ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ചീത്ത പറയണ്ട ഒരു ആലിമിനെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും പറയണ്ട ഒരു തങ്ങന്മാരെ നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട എല്ലാം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ചോര നടക്കുന്ന ശരീരങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര സ്വത്തിന്റെ അവരുടെ അനന്തര സ്വത്ത് കുറെ കൊട്ടാരങ്ങളും പൈസയല്ല ക്യാഷു അല്ല സ്വർണ്ണല്ല പിന്നെ അവരുടെ അനന്തരം അത് അൽ എൽമ എൽമാണ് ആ എൽമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അൽ ഉലമ വറസത്തുൽ അമ്പിയ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരക്കാരാ ഇന്നമായ അക്ഷല്ലാഹമിൻ അബാദിഹുൽ ഉലമാ വലിയ മഹാന്മാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന ഖുർആൻ തങ്ങൾ പറയാണ് ഉലമാ ഉമ്മത്തി കമ്പിയായി ബനി ഇസ്രായേൽ ബനു ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കളെ സ്ഥാനമാണ് എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അപ്പൊ ചില്ലറക്കാരാ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ബിസ്മി ഓതിയിട്ട് ബാന്റെ മുത്താലിലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറഹ്മാൻ എന്നുള്ളതിന് തെർക്കി പോരാൻ കിട്ടൂടാ എന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത ഫാത്തിയ ശരിക്ക് ഓതാൻ പറ്റാത്ത നീ ഉളുവിന്റെ ഷർത്തും പറന്തും മുറപോലെ വായിക്കാനും അറിയാനും ചെയ്യാനും പറ്റാത്ത നീ വലിയ 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 ആലിമിയങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ വെറുതെ വിടുവോ ഉപ്പാപ്പ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂല മരണം മോശമാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് ആലിമീങ്ങളെ കുറവാക്കുക നിസാരപ്പെടുത്തുക ചെറുതാക്കുക പരിഹസിക്കുക ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചും തിരിക്കാതെയും നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയണ്ട കുറവാക്കണ്ട ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസാരപ്പെടുത്തണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെയും വേദനിപ്പിക്കണ്ട ഒരാളെയും പരദൂഷണം പറയണ്ട പരദൂഷണത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പരദൂഷണം എന്നുള്ളത് അത് വ്യഭിചാരത്തെക്കാളും ഭയങ്കരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി സാഹചര്യത്തിന്റെ സമർത്ഥം കാരണം നേറുന്ന മനസ്സോടെ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നിലക്ക് അതുക്കിയ പറഞ്ഞ നിലക്ക് ൗബായുടെ ഷർത്ത് പാലിച്ച് ഒരു വ്യഭിചാരി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിനോട് തൗബ ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യഭിചാരിക്കല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തേക്കാം പക്ഷേ നീ നിന്റെ മുസ്ലിമായ മുസ്ലിമത്തായ സഹോദരനെയോ സഹോദരിയെയോ ണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവരെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെ പിടിച്ച് അവരോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് അവർ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലല്ലാതെ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് പിന്നെ എങ്ങനെ അഴിപത്ത് പറയാ പറ്റൂല അൽ മുസ്ലിം നിന്റെ നാവിനെ തൊട്ട് നിന്റെ കൈയിനെ തൊട്ട് മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ഈ നാവ് കൊണ്ടൊരു മുസ്ലിമിനെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഈ കൈ കൊണ്ടൊരു മുസ്ലിമിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം 
ഈ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൂടാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം എപ്പോഴാണ് എന്നിലുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുസ്ലിം ആർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇത്തരം ആളുകളെ കള്ളുകുടിയന്മാർ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവർ ആൻസ് വെക്കുന്നവർ പാൻപരാഗ് ചവക്കുന്നവർ മധു തിന്നുന്നവർ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان هذاك الشيطان ده പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ഖുർആനിൽ പറയുന്ന വല തഖറബ് സിന ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇന്റർനെറ്റിലും അതുപോലെ മൊബൈലിലും അതാ മെസ്സേജിലും മിസ്കാളിലും ദുരുപയോഗം നടങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അന്യ ആണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരും കഴിയാത്തവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരും പഠിക്കാത്തവരും ഉൾപ്പെടെ അന്യ ആണും പെണ്ണും സ്നേഹത്തിലുണ്ടോ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടോ അത് വ്യഭിചാരമാണ് അത് മാന്യന്മാർക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ല അത് വളരെ നന്ദ്യമാണ് ജനങ്ങളെ ഏർപ്പെടുന്ന സമയം ഇമാൻ അള്ളാഹു അവനിൽ നിലനിർത്തൂല അപ്പൊ അന്യ ആണും പെണ്ണും സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമല്ലേ നോക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമല്ലേ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് നോട്ടം കൈയിന്റെതാണ് പിടുത്തം നാവിന്റെതാണ് സംസാരം ഓരോ അവകൾക്കും അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ടെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ മൊബൈലിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഉൾപ്പെടെ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ അത് കുല്ലും സിന അല്ലേ അത് മുഴുവനും വ്യഭിചാരമല്ലേ ആ സമയമങ്ങാനും നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിനക്ക് അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചാൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് നിന്നെ കൊള്ള ില്ലാത്ത പോക്കല്ലേ ില്ലാത്ത പിരിയലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ സ്നേഹങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹാന്റെ ഹലറത്തിൽ ഹബീബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ ഒരു ഹറാമും വേണ്ട പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതലും ഇന്ന് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകുന്നവരാണ് തമ്മാടികൾക്കല്ലാതെ അങ്ങനെ പോവാൻ പറ്റുമോ വ്യഭിചാര ജീവിതമില്ലാത്തവർക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ കണ്ണിന്റെ പുരികം പ്ലക്ക് ചെയ്യൽ മുഖത്ത് മേക്കപ്പ് നടത്തിയിട്ട് മൈലാഞ്ചി ട്യൂബ് കൊണ്ട് ശരീരം മൊത്തം വരച്ചിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് പർദ്ദ ധരിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് പിറ്റ് ബുർക്ക ധരിച്ചിട്ട് മുടി ഷാമ്പു തേച്ച് പാരപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു തോളിൽ ബാഗും മറുകൈയിൽ മൊബൈലും പിടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് സൂക്കിലേക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ടൗണിലേക്ക് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് മറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കൊഞ്ചിയാടി ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് വസ്ലം തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് പറയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇമാം മുസ്ലിം സ്വഹയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അപ്പണ്ണങ്ങള് സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല വലായജിതിനരീഹ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും അള്ളാഹു അവർക്ക് അതാ അനുവദിക്കൂല ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബായാറ് സ്വലാത്തിന്റെ മുഴു സ്വലാത്തുകളിലും ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഒരൊറ്റ ആണും തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ശരീരത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത നിലക്ക് ഹറാമിന്റെ ചിന്തയോടെയോ പ്രവർത്തനത്തോടെയോ വേഷവിധാനത്തോടെയോ ഇടകലിലോടെയോ ഒരൊറ്റ പെണ്ണ പെണ്ണുവാണും ബായാറ് സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചവിട്ടരുത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരരുത് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് കിടക്കരുത് ഞമ്മൾ അനുവദിക്കൂല അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടൂല അത് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ഞങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടൂല അതോടുകൂടി ഞമ്മൾ പറയും നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ടും ഒരൊറ്റാളും സ്വലാത്തിന് വരരുത് ഇവിടെയും പറയുന്നു ഈ ഉറൂസ് പരിപാടി മഹാന്മാരുടെ മക്ബറ സിയാർത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുൾപ്പെടെ സുന്നത്തുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നിലക്ക് 
പരിശുദ്ധ ശരിയാത്ത അംഗീകരിക്കാത്ത നിലക്ക് ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ഉറൂസ് പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കും വരരുത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല ഞങ്ങൾക്കത് പറയാനേ പറ്റൂ പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹറാമിന്റെ ബന്ധമുള്ള വരണമെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം പലരും വന്നിട്ട് പറയും തങ്ങളെ നല്ല ബിസിനസ് ആണ് ഗൾഫിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബക്കാലുണ്ട് ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിന്റെ കട ഉണ്ട് ഏ നല്ല ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വരുമാനം ഒന്നും കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയാട പിന്നെ ജിന്നു വന്നു കൊണ്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ ഒഴുകിപ്പോയോ നിന്റെ മകളോ നിന്റെ ഭാര്യയോ നിന്റെ പെങ്ങളോ ഉമ്മയോ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടോ ഹറാമിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിലക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ വേഷവിധാനം ധരിച്ചിട്ട് സിനിമ നടിമാരെയും നടന്മാരെയും പിന്തുടർന്നിട്ട് ബ്ലൂ ഫിലിമും സിനിമയും സീരിയലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മൊബൈലിലെ ചിപ്പുകളും അതിലെ ടൂൺസുകളും അന്യ ആണും പെണ്ണും പ്രേമം പങ്കിടുന്ന ഗാനങ്ങൾ ടൂൺസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ച വീട്ടിലും വാഴന്റെ സദസ്സിലും പള്ളിയിൽ നിസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരം തോന്നിവാസ ടൂൺസുകൾ ഇവരുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു കാള് വന്നാൽ ഇതിങ്ങനെ കേക്കായി പാട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ വേണ്ട ഹറാം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ നിന്റെ ഭാര്യ മക്കളിൽ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ മഹാന്മാർ പറയാണ് അമ്മ അലിംതും അറിയോടാ നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനം ആരിലുണ്ടോ നിന്റെ അടുത്ത് മാത്രല്ല കൂ അംഫുസക്കും വാഹലിക്കും നാറാന്ന നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അമ അലിംതും പരമദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് അല്ല പരീക്ഷിക്കും വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനം വന്നാൽ ദരിദ്രനാകും ജീവിതത്തിൽ വർക്കത്ത് കിട്ടൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മ വാപ്പാനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യൻ്റെ വാക്കേട്ടിട്ട് ഉമ്മാനും വാപ്പാനിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിയ അമ്മാ അലിംതും അന്ന കൂക്കൽ വാലിദൈനി അറിയോ ഉമ്മ വാപ്പനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയാൽ അതുപോലെ കള്ളുകൂടി അമ്മ അലിം തും അന്ന ശുർബൽ ഹംബിയോളിബുൽ ജബ്ബാർ അള്ളാക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യമുള്ള മറ്റ് കൂട്ടക്കാരില്ല കള്ളുകുടിയന്മാർ വലിയ നന്ദ്യന്മാരാണ് റബ്ബിന്റെ ശാപമേറ്റവരാണ് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കൽ വലിയ തെറ്റാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയും അതാ മക്കളെ രണ്ടു കണ്ണോടെ കാണുന്നു ആൺകുട്ടികളെ ഭാര്യമാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നു അവരെ മക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കുടുംബബന്ധത്തിൽ ഐക്യം തകർക്കുന്നു അത്തര ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോട് അങ്ങോട്ട് നോക്കട നീ അങ്ങോട്ട് പോ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരോട് തട്ടിക്കയറി സംസാരിക്കുന്ന ഏത് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവിടെ ഭർത്താക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ പുരുഷന്മാരോട് അവനവൻ്റെ കെട്ടിയ ആണുങ്ങളോട് പുരുഷന്മാരോട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് തട്ടിക്കയറി സംസാരിക്കുന്ന ഏത് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഏത് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങളെ കർണാടക ഭാഷയിൽ എതിരുമുണ്ടെന്ന ഏത് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോട് എതിരുമുണ്ടെന്ന ഏത് സഹോദരിമാരുണ്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെ അല്ല ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിപ്പിക്കൂല നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേഗം കരച്ചിൽ അല്ലേ ആണുങ്ങൾ കരണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ എനിക്കറിയാം എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വന്നിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ പ്രായമുള്ളവരും വന്ന് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ പെണ്ണുങ്ങളെ ആപമുണ്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ സിംഹത്തിനെക്കാളും വലിയ പുലി പോലെ ചാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ മാതാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അത്തരം നാവ് നീളം കൂടല് അത് ഫിസ്ക അത് തമ്മാടിത്ത മൂമിനാത്തുകളുടെ ലക്ഷണമല്ല സ്വാലിഹാത്തുകളുടെ ലക്ഷണമല്ല അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്ത്രീകളെ അക്രമിക്കുക ഭാര്യമാരെ അക്രമിക്കുക അതും വളരെ നിന്ദ്യമാണ് മാന്യന്മാർക്ക് പറ്റൂല അതൊക്കെ നിർത്തണം കുടുംബബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം സ്നേഹത്തോടെ മക്കളോടും നാട്ടിലും 
ഒരു ഭീകര ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ വർഗീയ വിഷയത്തിലും അകപ്പെടണ്ട ഒരു തോന്നിവാസത്തിനും പോകണ്ട ഒരു വേണ്ടാത്തരും വേണ്ട സംശുദ്ധമായ നിലക്ക് ജീവിച്ചോ അല്ലാതെ നീ തോന്നിവാസത്തിലായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ ശ്വാസമടങ്ങി കവറിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ അള്ള കബറിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഒരുപാട് ഉച്ചുകൾ ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ അള്ള കബറിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പങ്ങാനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പങ് ഭൂമി ലോകത്ത് വന്നിട്ടൊന്ന് ഊതിയാൽ മാ അമ്പത്തത്ത് ഹതറ പച്ചയായ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ഭൂമി ലോകത്ത് മുളക്കൂല അത്രയും ശക്തമായ വിശപ്പാമ്പുകൾ നാലു ഭാഗത്ത് നിന്നും കബറിലിട്ടുകൊണ്ട് കബറ് വല്ലാത്ത ലോകമല്ലേ സയ്യിദുനാഹുഹു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് കാരണം ൈനി എന്ന പരിശുദ്ധ പദാ പേരിൽ വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടിയ മഹാനല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ അല്ലേ ഷഹീദല്ലേ ആ ഉസ്മാൻ തങ്ങളോട് തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്ന് ഹബീബ് സന്തോഷം പറഞ്ഞ നടന്നു പോകുമ്പോ ഖബർസ്ഥാനി അരികിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കബർ കണ്ടാൽ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു അപ്പൊ സ്വദീക്കന്മാരായ സുഹാബത്ത് സ്നേഹിതന്മാരായ സുഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഉസ്മാന് നിങ്ങൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ മലക്കുൽ അമീൻസ്വലാത്തുസലാം വന്നിട്ട് അതാ കബർ നരകത്തിന്റെ അതാപറിയിക്കുന്ന ആയത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഓതി കേൾപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട കണ്ണിൽ നിന്നിങ്ങനെ കണ്ണ് നീരൊഴുകുമ്പോ ആ വിഷയം സുഹാബത്തിന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ധീരരായ ശുദ്ധീകൃതമുള്ള മഹാന്മാരൊക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോ അപ്പോഴൊന്നും കാര്യമായ കരച്ചിൽ കാണാത്ത നിങ്ങൾ ഈ കബറ് കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടാനുള്ള കാരണമെന്താണ് ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ മറുപടി ഓ സ്നേഹിതന്മാരെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾക്ക് ജിബിരിയിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം വന്നിട്ട് നരകത്തിൻ്റെ അഴാപറിയിക്കുന്ന ആയത്ത് പറഞ്ഞ് തങ്ങളും പ്രയാസത്തോടെ കരഞ്ഞ് സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ കരയുമ്പോൾ ഇപ്പാവപ്പെട്ട ഉസ്മാന് വിഷമമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല വേദന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല സമീർത്തുന്നബിഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ കാഹിറത്തിലെ പാരത്രിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വീട് അത് കബറാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഭീതിയുള്ള പേടിയുള്ള ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം കബറിലെ ആദ്യ മൂന്ന് രാത്രികളാണ് മഹാന്മാര് കബറിലെ ആദ്യ രാത്രികളെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ വരികൾ വായിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കൽപ്പുകളുണ്ടോ നനയാത്ത കണ്ണുകളുണ്ടോ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ അമലില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ ആ കബറിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നാല് ഭാഗത്ത് നിന്നും അവൻ തമ്മാടിയാണെങ്കിൽ അവൻ തോന്നിവാസിയാണെങ്കിൽ അവൻ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുത്താ നിലനിർത്താത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് പുറത്തുള്ള മുജാഹിദിലോ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയിലോ സലഫിയിലോ തബ്ലി ജമായത്തിലോ കാദിയാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പുത്തനാശയത്തിൽ പെട്ടിട്ട് സ്വാലഹീങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചവനാണോ റസൂലുല്ലാനെ സാധാരണക്കാരാക്കിയവനാണോ ഉറൂസ് സദസ്സുകളെ കുറ്റപ്പറഞ്ഞവനാണോ വലാനാഹി 
ഒരു ആദിഹില്ലുമ്മത്തി അവലഹ ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ അവസാനം വന്ന ആളുകൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന അതേ പുത്തനാശയക്കാർ രംഗത്ത് വരുന്നത് കയാമത്തിൻ്റെ അലാമത്തെന്ന് ഹബീബ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ അത്തരക്കാരൊക്കെ കബറിൽ ഇങ്ങനെ അതാപിലാകുമ്പോൾ സിനിമ നോക്കിയവനും സീരിയലിൽ കണ്ടവനും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും തോന്നിവാസം പ്രചരിപ്പിച്ചവനുമൊക്കെ കബറിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത നിലക്ക് അതാപാകുമ്പോൾ അവിടെ ഉമ്മനെ വിളിച്ചാൽ ഉമ്മ വരൂല പാപ്പനെ വിളിച്ചാൽ പാപ്പനെ കാണൂല മറ്റ് സഹായത്തിന് നീ ആരെ വിളിച്ചാലും ഒരാളുടെയും സഹായം കിട്ടൂല അവളുടെ സദാ സഹായത്തിന് വേണ്ടി റഹ്മാനായ റബ്ബുൽ അസത്ത് അധികാരപ്പെടുത്തിയ നേതാവ് ഒരേ ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ അവരാണ് അതന്നുമുൽക്കുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും എന്റെ കൊടിക്ക് കീഴിലാണെന്ന് അധികാരം പറയാൻ ആദ്യമായിട്ട് ശുപാർശ പറയുന്നത് ഞാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എനിക്കാണ് എന്റെ പവിത്രമായ കരങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വട്ടക്കണ്ണ് പിടിച്ചു കുളിക്കിയിട്ട് സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നൽകിയത് എനിക്കാണെന്ന റബ്ബിന്റെ നേമത്തെടുത്തു പറയാൻ അവസരം കൊടുത്ത ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരാൾക്കും അവിടെ സലാമത്തിന് സഹായിക്കാൻ വഴിയില്ല മുമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ പിടുത്തം കിട്ടണോ അവിടത്തെ സലാമത്ത് കിട്ടണോ അവിടത്തെ സഹായം കിട്ടണോ അവിടത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണോ എങ്കിൽ അതിനും കൂടിയുള്ള വലിയ പരിഹാരമാണ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഉപയുബിനോട് ഹബീബിന്റെ നിർദ്ദേശം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതിലെ സകല പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാണ് സ്വലാത്തിന്റെ മജിദിസുകൾ അതുകൊണ്ട് ബായാറ് സ്വലാത്ത് ലക്ഷങ്ങളായ ആളുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന ബായാറ് സ്വലാത്ത് ഈ മാസം ഇരുപതാം തീയതി ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി നോക്കണം എത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിന്ന് അഡ്മിറ്റുള്ള രോഗികൾ വരെ ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് ആംബുലൻസിലും അല്ലാതെയും തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ലക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ ജൂബിലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിനൊക്കെ അഡ്മിറ്റുള്ള രോഗികളാണ് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയിട്ട് ബായാറ് സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അഡ്മിറ്റിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബക്കാരും ബന്ധക്കാരും മൂക്കിന് പൈപ്പിട്ടിട്ട് മൂത്രത്തിന് പൈപ്പിട്ടിട്ട് തൊണ്ടക്ക് കുത്തിയിട്ട് ഡയാലിസ് നടന്നിട്ട് നാവിന് ക്യാൻസർ കണ്ണിൽ ക്യാൻസർ കൊടലിലും അന്നനാളത്തിനും കഴിഞ്ഞ സ്വലാത്തിൻ്റെ ദിവസം തലശ്ശേരി പാനൂരിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ മലദ്വാരത്തിന് ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് എന്നെ ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട് എനിക്ക് രാത്രി കടന്നാൽ ഉറക്കില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഛർദിയാണ് എനിക്ക് നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും നടക്കാനും വേദന കൊണ്ടൊന്നിനും സഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വലിയ ദൂരത്ത് നിന്ന് അങ്ങേയറ്റം വിഷമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വലാത്തിനെത്തിയത് എൻ്റെ നാടിനടുത്ത് ഇതുപോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ക്യാൻസർ അടക്കം ഡോക്ടർമാർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുഖപ്പെട്ടത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അസുഖവും ഈ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വാക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജഹാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുൾപ്പെടെ ആര് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരുണ്ടോ നിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും ക്യാൻസർ അടക്കം താങ്ങാ താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗങ്ങളും നൽകല്ല റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമാണ് അഹലു സുന്ന മാത്രമാണ് ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൻ്റെ അക്കൈതയിൽ ആലിമീങ്ങളുടെ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദീനിന് ഹിതമത്ത് ചെയ്യാനും ഹബീബിൻ്റെ മഹത്വത്തിലായി ജീവിക്കാനും ഈ മഹാന്റെ ഹദ്രത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയ സകല വിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളും ഓൺലൈനിലൂടെ ഗൾഫ് നാട്ടിലുൾപ്പെടെ എൻ്റെ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും ബുദ്ധി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ വാക്കു ചുരുക്കുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് ഞാൻ വേഗം ദ്വാരന്നിട്ട് പോവും ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ ദ്വാരൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അസീസ് ദാരുമി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും അവർ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങളോട് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വലിയ നിലക്ക് സഹായം ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ ദാരുമിയോട് പറഞ്ഞ് 
അത് ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കണം അവസാന ദാരിമിയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സംഖ്യ കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്ത് ഈ മജിലിസ് ഇവിടെ പൂർത്തിയാക്കും ഒരറ്റ കുട്ടിയും മജിലിസ് പൂർത്തിയാകാതെ പോവരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ദുന്യാവിനല്ല ദുന്യാവ് ഇഷ്ടം പോകാൻ അല്ല നമുക്ക് തന്നിക്കണ് നമുക്ക് ഒരാളെയും ഒരു പൈസയും വേണ്ട പിന്നെ മരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എനിക്കിന്ന് എത്രയോ തിരക്കുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് പോവാൻ ഞാൻ ബായാറിന്ന് ബായാറിലും മലപ്പുറത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി ബായാറിൽ ഇങ്ങനെ ആഴ്ച തോറും വരുന്നതും ഈ നിലക്കുള്ള ഓട്ടവും പാച്ചിലും നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മളെ സാധാത്തുക്കൾ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ലോകം മുഴുവനും ഇത്തരം മജ്ലിസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഉറൂസും സവാഴതും സ്വലാത്തും മറ്റ് ദീനി സദസ്സുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അവരുടെ കാര്യലാഭത്തിനല്ല മറിച്ച് ആഹ്റം ഹബീബിൻ്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ലാഭത്തിനാണ് മരിക്കുന്ന സമയം തങ്ങളെ കണ്ട് തപസ്സുമിൽ പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റായ വിഷയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലില്ലാതെ തഖുവ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ച് തഖുവയിലുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം ഒരു അള്ളാഹ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വാക്കും ഒരു പ്രവർത്തനവും ഒരു ജീവിത രീതിയും നമ്മൾ ഉണ്ടാകരുത് ആ നിലക്ക് നമ്മൾ മുത്തക്കീങ്ങളാകണം ആ മുത്തക്കീങ്ങളും തങ്ങളുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധത്തിലാണ് ഇന്ന് ഔലൻ നാസിബി യൗമൽ കയ്യാമത്തി അൽ മുത്തക്കൂൻ ആ തക്കുവ കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമാണ് ഇന്ന ഔലൻ നാസിബി യൗമൽ കയ്യാമത്തി അക്തറുഹും അലയ്യ സ്വല സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അത് തങ്ങളെ ഹെപ്പ് കിട്ടാനും തക്കുവ കിട്ടാനും അഴമാലുകൾക്ക് കബൂലിയത്ത് കിട്ടാനുള്ള വലിയ കാരണമാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഒന്നാണ് ഏറ്റെന്നാണ് ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വലിയ സംഖ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇനി പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന് കബൂൽ നൽകണം റഹ്മാന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാന് ഏത് രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് ആരെങ്കിലും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക് തരാൻ പറ്റിയ സ്വതക്ക് തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും പറയണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ മുഹമ്മദ് ഒരു കുട്ടി കുട്ടിന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടാൻ ഒരു ബാപ്പ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ സംഖ്യ അള്ളാഹു നീ കബൂലാക്കി ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ സുഖം നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ എസ് വൈ എസിൻ്റെ ടീം അബു ഹാജി അയ്യായിരം ടി എസ് മുഹമ്മദ് അലി അയ്യായിരം മജീദ് അയ്യായിരം ഹക്കീം അയ്യായിരം കെ എം ഉമ്മർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സാമിർ മൂവായിരം ഹൈദർ രണ്ടായിരം ഇബ്രാഹിം യാദഗർ പതിനായിരം രൂപ ഇത്രയും ആളുകൾ നൽകിയ സംഭാവനയാണ് അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്മാരുടെ ഈ വലിയ സംഭാവന ഈ സ്വതക്ക നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഹാരാ ഇവിടുത്തെ ആള് ഇവിടുത്തെ ആളാരാ കമ്മിറ്റിൻ്റെ ആളുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആള് കമ്മിറ്റിൻ്റെ ആള് ആ അങ്ങോട്ട് പാടോ ഞാൻ അവിടെ പോയിക്ക എന്നാ പിടിച്ചോ അള്ളാഹു വർക്ക് തീട്ടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ ഹൈറായ നെയ്യത്തിനെ പൂർത്തിയാക്കണം അള്ളാഹ് അവരെ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അള്ളാഹ് എന്ത് രോഗം അവരിലും കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നീ സ്വലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ സ്വാലഹീങ്ങളെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഇത് കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരും തരണ്ട ഇനി മതി ഇനി ഇൻഷാല്ല ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ദ്വാരക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ആ പള്ളിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ആൾ രോഗത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒന്നങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നോളി അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ്